வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் சந்திக்கிறோம் இன்று ஸ்பான்டனஸ் பாஸ் லைஃப் ரிகார்ட் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் முற்பிறவில் உள்ள ஞாபகங்கள் சில பேருக்கு வந்து திடீர்னு வரும் சில பொருள்களை பார்த்தா வரும் உதாரணத்துக்கு ஃபோட்டோ இருக்கல ஃபோட்டோ அதை பார்த்தா வரும் சில இடத்துக்கு போனால் வரும் இது வரைக்கும் போகாத ஒரு இடம் போயிருக்காங்க அங்கே போனோன்னே எல்லா ஞாபகங்களும் வரும் முற்பிறவில் அங்கே எங்கே இருந்தாங்க அவங்க யாராக இருந்தாங்க அவங்க பேர் என்ன இந்த மாதிரிலாம் வரும் அது போல் தான் சில நபர்களில் பார்த்தா அவங்களுக்கு இந்த உணர்வுகள்லாம் வந்து பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வரும் ஆனால் அது ரொம்ப வந்து பெரியவர்களுக்கும் அந்த ஞாபகங்கள் வருது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு சிறியவர்களுக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அதிகமாகவே இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பான்டனஸ் பாஸ் லைஃப் ரிக்கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது திடீர்னு அவங்களுடைய முற்பிறவி பதிவுகள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வரும் நினைவுக்கு வரும் அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு கதையோட இந்த இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னே சாம்னு ஒரு பதினெட்டு மாதம் நிறைவான ஒரு குழந்த ஒரு ஆண் குழந்த அப்படின்னா ஏறக்குறைய ஒரு ரெண்டு வயசு கூட ஆகலை அந்த குழந்தைக்கு அவங்க அப்பா ஒரு நாள் வந்து டைப்பர் மாற்றிக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு அப்படி மாற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த குழந்த அந்த பையன் சொல்கிறாரு அவங்க அப்பா கிட்ட அப்பா நான் உனக்கு அப்பாவாக இருக்கும்போது இதே மாதிரி தான் உனக்கு டைப்பர் மாற்றினேன் அப்படின்னு அந்த சாம் வந்து சொல்கிறாரு பதினெட்டு மாதம் குழந்த சொல்கிறாரு இதை கேட்டோன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு அப்படி அதிர்ச்சியாக இருக்குது என் பையன் எப்போ எனக்கு டைப் பண்ண மாற்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு அதிர்ச்சியில் வந்து மூழ்கி போயிட்டு ஏதோ குழந்த தெரியாமல் எதுவும் பேசிகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி விட்டுட்டாரு அப்படியே கொஞ்சம் நாள் ஆகும்போது நாலு வயசு ஆச்சு இந்த சாமிக்கு வந்து நாலு வயசு ஆனோடனே அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த சாமோட அப்பா இருக்கார்ல ரான் அவர் அவர் அவருடைய அம்மா இறந்துட்டாங்க அதாவது சாமோட பாட்டி இறந்துட்டாங்க இறந்தோடனே காரியெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க வந்து வேறு வீட்டில் இருந்தாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு அங்கே உள்ள பொருள்கள்லாம் வந்து சாமோட அப்பா அந்த பொருள்கள்லாம் வந்து எடுத்து வந்து வீட்டுக்கு எடுத்து வந்துடுறாரு வீட்டில் எடுத்து வந்து வச்சுருக்காரு அம்மாவுடைய நினைவாக வச்சுருக்காரு இப்படியே இருக்கும்போது ஒரு நாள் கேத்தி அதாவது சாமோட அம்மா அவருடைய அப்பா சாமோட அப்பா ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஒரு டேபிளில் உட்காந்து இந்த ஃபோட்டோலாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது ரோன் இருக்கார்ல அவரோட அவருடைய அம்மாவுடைய ஃபோட்டோ அப்பாவுடைய ஃபோட்டோலாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது சேம் அங்கே தான் அப்படியே விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு இதுதான் நான் நான் தான் அது இதனோட என்னோடய கார் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு உடனே சேமோட அப்பாவுக்கு வந்து அதிர்ச்சி ஆகுது இது என்னோட என்னோடய அப்பாவோட ஃபோட்டோவை பார்த்து தான்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அது இது எப்படி சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே எங்கே எது சொல்கிற அப்படின்னோடனே இதோ பாருங்கப்பா இது தான் இது தான் வந்து நான் நான் தான் வந்து நிற்கிறேன் இதில் இதில் வந்து என்னோடய கார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவருக்கு வந்து முன்ன டைப்பர் மாற்றும்போது சொன்ன அந்த விஷயங்கள் வந்து ஞாபகத்து வருது உடனே எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டு கேத்தி இருக்காங்களே சாமோட அம்மா கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க சரி இது இருக்கட்டும் வேறு 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 ஃபோட்டோ பார்த்து ஒன்றால் காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அவர் வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசாக இருக்கும்போது ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிடிச்ச ஒரு ஃபோட்டோவில் வந்து காட்டுறாரு இதோ இதே இதெல்லாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு இது 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 தான் நான் இது தான் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அவருடைய அந்த ஃபோட்டோவில் காட்டுறாரு அவர் யார் எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி காட்டுறாரு உடனே சாமோட அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி ஆயிடுது முக்கியமாக வந்து சாமோட அப்பாவுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுது அதாவது இப்போ பிறந்து இருக்கிறது தன்னோட அப்பா அப்படின்னு நினச்சி அவருக்கு வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுது அதுக்கு பிறகு அவர் உடலை என்ன செய்கிறாரு அவர் கேட்குறாரு சாம் இப்போ அப்பா வந்துட்டு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அந்த அந்த ஃபோட்டோவில் நீ தானே நீ தானே இருக்க சரி உன்னுடைய சகோதரி என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதாவது தன்னுடைய அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு சகோதரி இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி ரகசியம் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ உடனே வந்து கேட்டோடனே அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய சகோதரியை வந்து அறுபது வருஷங்களுக்கு முன்னே என்னோடய சகோதரியை வந்து கொலை கெட்டவர்கள்லாம் கொலை பண்ணி போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவொன்னே சேமோட அப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி எப்படி இது என் மகனுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் எனக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயம் இவனால் சொல்ல முடியுது அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் அதிர்ச்சியாகி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கா அப்படின்னு போய் படிக்கிறாங்க படித்து பார்த்து 
தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து ஸ்பான்டனஸ் பாஸ்ட் லைஃப் ரிகால் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இதே போல் என் வாழ்விலையும் நான் ஒரு பையனை பார்த்துருக்கேன் சிறுவனை பார்த்துருக்கேன் அவருக்கும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அதன் பிறகு தான் நானும் உறுதி அதை நம்பினேன் அந்த விஷயத்த அந்த கதையை நான் வந்து இன்னொரு மறு வரக்கூடிய வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஸ்பான்டனஸ் பாஸ் லைஃப் ரிகால் இந்த மாதிரி நிறைய கேஸுங்க வந்து ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு கேஸுக்கு மேலே வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அதில் முக்கியமாக இந்த ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் யார் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈவன் ஈஎன் ஸ்டீவன்சன் ஈஎன் ஸ்டீவன்சன் அவர் தான் வந்து இந்த ஆராய்ச்சிகளாம் செஞ்சுருக்காரு சரி இன்னும் மேற்கொண்டு நான் சில விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கு முன்னே இந்த சேனலை யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ தயவு செய்து நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் இந்த வீடியோ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக எனக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறதுக்கு உங்களோட காமெண்ட் கொடுங்க என்னென்ன விஷயங்கள் கேள்வி இருந்தாலும் அதில் கொடுங்க சரிங்களா சரி இப்போ மறுபடியும் நம்ம வந்து மீண்டும் தொடர்கிறோம் இஎன் ஸ்டீவன்சன் அவர் வந்து சேர்மேன் ஆஃப் சைக்கட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் விஜினியா யூனிவர்சிட்டி ஸ்கூல் மெடிசனில் வந்து ஒரு தலைவராக இருக்கிறார் அதாவது மனநல மருத்துவ பிரிவில் அவர் தான் தலைவராக இருக்கார் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் விஜினியாவில் இப்படி இவர் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கேஸ்கெலாம் நிறைய கேள்விப்படுறாரு அவரோட ஆராய்ச்சிகள் மூலிமா கேள்விப்படுறாரு அப்போ வந்து இந்த பெரியவங்களை பற்றி அவர் ஆராய்ச்சி பண்ண விரும்பலை ஏன்னு சொன்னால் பெரியவங்க நிறைய வந்து அவங்க வந்து மேக்கப் பண்ணிலாம் சொல்லிடுவாங்க உதாரணத்துக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் போன பிரிவில் வந்து கிங்காக இருந்தேன் போன பிறகு ஒரு புகழ்பெற்ற தலைவராக இருந்தேன் நான் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருந்தேன் பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருந்தேன் இப்படிலாம் வந்து அவங்க வந்து சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பெரியவங்கள அவர் அவ்வளோக்கு அவ்வளோவா வந்து இந்த விஷயத்தில் அவர் நம்புறதில்லை ஆனால் அவருக்கு வந்து இந்த மறுப்பிரிவுங்கிற ஒரு தலைப்பில் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருந்தார் இப்படி இருக்கும்போது தொடர்ந்து இந்த கேஸுங்கெலாம் வந்து அதிகமான கேஸுகள் வந்து எல்லாம் வந்து இந்த ஆசிய நாட்டுகளில் தான் வந்துச்சு இந்தியா நேபாள் இந்த மாதிரி இது சம்மந்தப்பட்ட நாடுகளும் தான் நிறைய கேஸை வந்து அவர் வந்து போய் ஆராய்ச்சி பண்ணார் ஏன்னு சொன்னால் இந்த மேல் நாட்டில் வந்து மறுப்பிறவி முட்பிறவி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க வந்து நம்பலை ஏன்னா அதை வந்து நம்பாத ஒரு கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறனால குழந்தைங்க சொல்லும்போது குழந்தைங்க என்னமோ கற்பனையில் சொல்கிறாங்க ஏதோ விளையாட்டில் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி அதை வந்து விட்டுருவாங்க அதனால் இந்த கேஸுங்களாம் அதிகமாக வந்து அவங்க வந்து அலட்சியம் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி நம்பிக்கை உள்ள நாடுகள் ஆசிய நாட்டில் இந்தியா நேபாள் பர்மா இந்த மாதிரி நாடுகளில் வந்து அவர் போய்ட்டு அங்கே நம்பிக்கை உள்ள மக்கள் போய் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அவர்கிட்ட அந்த கேஸுங்களாம் தான் வந்து அவர் டொக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு டொக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய துணை என்ன சொல்லுவாங்க நண்பர் அந்த நண்பரும் டாக்டர் ஜிம் டக்கர் அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ஆராய்ச்சி வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு வர்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தொன்றில் இஎன் ஸ்டீவன்சன் இந்த ஆராய்ச்சியை ஆரம்பித்தார் ரெண்டாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு டூ தௌசண்ட் ஒன் வரைக்கும் ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு கேஸை வந்து அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சு டொக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஏறக்குறைய நாற்பது வருடங்கள் அவர் இந்த துறையில் வந்து ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டிருக்கு நல்லா நினச்சி பாருங்கள் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் இல்லை நாற்பது வருடங்களாக இதை வந்து ரொம்ப ஆழமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை உறுதிப்படுத்தியிருக்காரு முக்கியமாக அதில் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு கேஸுங்களை வந்து அவர் போய் பார்த்து இந்த நபர்கள் அதாவது இந்த பிள்ளைங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து இந்த இடத்துல இருந்தேன் என் பேர் வந்து இந்த பேர் எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருந்துச்சு இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு இந்த இடத்துல தான் நான் இறந்தேன் நான் இப்படி தான் வந்து கொல்லப்பட்டேன் இப்படிலாம் சொல்லும்போது அவங்க வந்து அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு உண்மையிலே இந்த மாதிரி ஒரு நபர் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாம் அவங்க சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு கேஸுங்க வந்து ப்ரூஃப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இந்த மாதிரி இஎன் ஸ்டீவன்சன் டாக்டர் ஜீம் டக்கர் இவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் ஆராய்ச்சி பண்ண விஷயங்களில் வந்து என்னென்ன விஷயங்களும் அவங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு அவங்க அந்த கேஸில் வந்து என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் டாக்டர் இஎன் ஸ்டீவன்சன் அவருடைய ஆராய்ச்சிப்படி இந்த இந்த முற்பிறவி சம்பவங்களாம் சொல்கிற குழந்தைங்களாம் பேச ஆரம்பித்த குழந்தைங்க எப்போ அவங்க பேச ஆரம்பித்தாங்களோ அதாவது ரெண்டு வயசுலேருந்து எட்டு வயசுக்குள்ள அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பேச ஆரம்பித்த குழந்தைங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுடைய முற்பிறவி
இந்த கேஸில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேசஸில் நம்ம அவங்க பார்க்கும்போது அறுபத்தாறு பர்சன்ட் குழந்தைங்க வந்து முற்பிறவியில் வந்து ரொம்ப கொடூரமான சூழ்நிலை வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இறந்திருக்காங்க ஒரு தற்கொலையில் இறந்திருக்காங்க மூழ்கி இறந்திருக்காங்க அதாவது சூடுபட்டு இறந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி பல விதமான சம்பவங்கள்னால அவங்க வந்து இறந்திருக்காங்கிறது இந்த ஆராய்ச்சி மூலிமா தெரிந்து வருது அது மட்டும் இல்லை இந்த பிறந்த வர குழந்தைங்களுக்கு சில நேரத்துக்கு மச்சங்கள் இருக்கும் பெரிய மச்சங்கள் பெரிய தழும்புகள் அதாவது காயம் எதுவுமே பட்டிருக்காது ஆனால் அவங்களுக்கு எதுவும் ஒரு தழும்பு இருக்கும் கழுத்து பக்கம் இருக்கலாம் தலையில் இருக்கலாம் இல்லை கையில் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி தழும்போட பிறக்கிற குழந்தைங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பான்டனஸ் பாஸ் லைஃப் ரிகால் வந்து சொல்லும்போது போன பிறவையில் அந்த இடத்துல அடிபட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து தெரியுது அதாவது போன பிறவில் கொடூரமான சூழ்நிலையில் அவங்க வந்து இறந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெரிய வருது அதில் முப்பத்தைந்து விழுக்காடு கேஸில் உள்ள சிறுவர்களுக்கு இந்த ஃபோபியாவும் இன்னும் இருக்குது திடீர்னு வந்து ராத்திரி உட்காந்துக்கிட்டு எனக்கு கப்பல் சத்தம் கேட்குது என்னை சுட்டுட்டாங்க இந்த மாதிரி சில ஃபோபியா அந்த சத்தம் கேட்குறது நீரை பார்க்குறது இந்த மாதிரி சில ஃபோபியா அது வந்து இந்த ஆராய்ச்சி மூலிமா வந்து டாக்டர் இ என் ஸ்டீவன்சன் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்ததாக தங்களுடைய முற்பிறவி குடும்பத்தினருடைய அடையாளங்களை அவங்களால் சொல்ல முடியுது அந்த பெயர்களை சொல்ல முடியுது அவங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயர்கள்லாம் அப்படி பட்டு 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 அவங்களால் சொல்ல முடியாது அவங்க எங்கே இருக்காங்க என்ன வேலை செஞ்சாங்க அப்படிங்கலாம் சொல்ல முடியுது அது மட்டும் இல்லை இந்த இந்த இஎன் ஸ்டீவன்ஸ் என்ன சரி இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் போயிட்டு கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா இன்டர்வியூ பண்ணி பார்த்தா இந்த குழந்தைங்க சொன்ன அத்தனை நபர்களும் வந்து இருந்திருக்காங்க அவங்க பேரெல்லாம் உண்மையாக இருந்திருக்கு அதுதான் ரெண்டாவது அவங்களுடைய ஆராய்ச்சியில் கிடச்ச ஒரு விஷயம் அடுத்தது என்னன்னா போன பிறவியில் அது முற்பிறவியில் அவங்களுடைய உருவ அமைப்பு பழக்க வழக்கம் அவங்களோட ஆசை என்னவாக இருந்துச்சோ அதுதான் இந்த பிறவிலையும் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஏஎன் ஸ்டீவன்ஸன் ஆராய்ச்சி மூலிமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு அவங்களுடைய சாப்பாடு பழக்க வழக்கம் ஒரு கேஸு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கேஸில் அவர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கும்போது எப்படி பால் தான் சாப்பிடுவார் பால் தயிர் இதான் சாப்பிடுவார் இந்த பிறவியில் அவர் இருக்கும்போது சின்ன வயசு தான் அவருக்கு இந்த ஒரு ஏழு எட்டு வயசுலேயும் வந்து அவர் அதே போல் பால் பால் சம்மந்தப்பட்ட தயிர் இந்த பெரியவங்களாம் உட்காந்து வாழைகளை போட்டு எப்படிலாம் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு இண்டியன் ஃபுட்டை சாப்பிடுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் சாப்பிட்ருக்காரு ஆராய்ச்சி என்ன காட்டுதுன்னா இந்த சிறு குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க போன போன பிறவியில் வந்து நான் அங்கே இருந்தேன் அந்த நபராக இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சிறுவர்கள் வளர்ந்து வந்த பிறகு அதே போல் அந்த போன பிறவியில் சொன்ன அந்த நபரை போலவே அவங்களோட உருவ அமைப்பு வந்து இருக்கிறது வந்து ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன அதில் பார்த்தோம்னா டேனியல் ஜுருடி அவருடைய படத்தை பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அடுத்ததாக சூசனே கானேம் அவங்களுடைய படங்களை பார்க்கும்போதும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் இவங்க சிறுவர்களாக சிறுவர்களாக இருந்தபோது இவங்க யாராக இருந்தாங்க முற்பிறவியில் யாராக இருந்தாங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த பிறவியில் இவங்க வளர்ந்து வரும்போது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் அவங்க யாராக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டில் ஒரு முப்பத்து எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அவங்க வளர்ந்து வராங்க வந்த பிறகு பார்த்தோமா அவங்க சொன்ன நபர்கள் இதுக்கு முன்னே சொன்னாங்களே அந்த நபர்களுடைய ஃபோட்டோவும் இப்போ இவங்க வளர்ந்து வந்த பார்க்கும்போது உருவ அமைப்பில் உள்ள ஃபோட்டோவும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது அந்த உருவம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறத வந்து இஎன் ஸ்டீவன்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்தது ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுதுன்னா போன பிறவியில் அதாவது முற்பிறவிகளை என்ன உறவுகளாக இருந்துச்சோ அதே உறவுகள் வந்து மறுபடியும் வந்து புதுப்பிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஆராய்ச்சி வந்து காட்டுது அதில் பார்த்தோம்னா ஒரு பர்மிஸ் ட்வின்ஸ் அவங்க வந்து போன பிறவியில் வந்து சகோதரிகளாக இருந்திருக்காங்க நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோ பார்க்கலாம் அவங்க சகோதரி இருந்திருக்காங்க இந்த பிறவியில் அவங்க அதே ரெண்டு பேர் தான் வந்து ட்வின்ஸாக ட்வின் சிஸ்டராக வந்து இருக்காங்க இரட்டை சகோதரிகளாக இருந்திருக்காங்க அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவங்க வந்து விட்டு போகிறதில்ல பிரிஞ்சு போகிறதில்ல அந்த உறவுகளை வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது இந்த பிறவியின் மூலிமா இந்த பிள்ளைங்க வந்து சொல்கிறாங்க நான் போன பிறவியில் வந்து நாங்கள் வந்து அக்கா தங்கச்சியாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிறவியில் பார்த்தா இரட்டை சகோதரிகளாக இருக்காங்க ஆக இதான் வந்து அந்த பிறவிகள் மூலிமா மீண்டும் மீண்டும் வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லலாம் முத கூட நான் சேம் உடைக்காத சொன்னல அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேம் வந்து போன பிறவியில் அப்பாவாக இருந்தார் இப்போ வந்து அவருடைய மகனா மகன் தான் இப்போ வந்து அவருக்கு அப்பாவாக இருக்கார் அப்போ இருபது பர்சன்ட் இருபது
பிறக்கிறதுக்கு முன்னே என்ன நடந்துச்சு அவங்க எங்கே இருந்தாங்க அங்கே உள்ள சூழ்நிலைகள்லாம் நடந்துச்சு அந்த லோகங்கள்லாம் என்ன இப்படி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆக நம்ம பார்த்தோம்மா இதெல்லாம் அதிர்ச்சிக்குரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு குழந்தனாலே சொல்லவே முடியாது சில சில பேர் இந்த பிள்ளைங்க சொல்கிறத வந்து இது ஒரு கற்பனை பிள்ளைங்க வந்து அதிகமான கற்பனையில் தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கதையாக சொல்கிறாங்க யாரோ பேசுகிறது கேட்டுட்டு சொல்கிறாங்க எங்கேயோ பார்த்ததை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் இதை வந்து நம்புறதில்ல ஆனால் ஆராய்ச்சிகள் இஎன் ஸ்டீவன்சன் அவரோட ஆராய்ச்சிகள் இது உண்மை தான் அப்படிங்கிறது நிரூபித்து காட்டியிருக்கு நல்லாவே நம்ம நினச்சி பார்க்கணும் ரெண்டு வயசு உள்ள இல்லை பதினெட்டு மாதம் உள்ள குழந்த எப்படி வந்து தன்னுடைய அதாவது சகோதரி இறந்தது சொல்ல முடியும் இந்த சாம் கதை சொன்ன பார்த்திங்களா அது தன்னோடய சகோதரி இறந்த விஷயத்த சொல்கிறாரு இது வந்து இந்த குழந்தைக்கே தெரியாது அது போல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிரூபித்து காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த பாஸ் லைஃப் மெமரி அதாவது ஸ்பான்டனஸ் பாஸ் லைஃப் மெமரி பிள்ளைங்களுக்கு உள்ளது உண்மை தான் அப்படின்னு இன்றைக்கி நிறைய சம்பவங்கள் இந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கு என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் வந்து சாயலோட இந்த ஸ்பான்டனஸ் பாஸ் லைஃப் மெமரியை வந்து நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் அனுபவிச்சுருக்கேன் அதுக்கு பிறகு தான் வந்து நானும் நிறைய அதை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் நம்ப ஆரம்பித்தேன் முக்கியமாக வந்து இந்த சம்பவத்தை நான் நேராக பார்த்த பிறகு தான் நான் வந்து நம்பினேன் இந்த மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் நிறைய பெற்றவர்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் நல்லா உட்காந்து பேசணும் சரி இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன செய்யணும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அடுத்தடுத்து என்னென்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் மீண்டும் வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் அதுக்கு முன்பதாக என்னுடைய சேனலை யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக ஊக்கப்படுத்துறதுக்காக உங்களோட காமெண்ட் எல்லாம் எனக்கு தயவு செய்யுங்க உங்களோட காமெண்ட் தான் என்னை வந்து இன்னும் உற்சாகப்படுத்தும் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விரப்படுகிறேன் நன்றி வணக்கம்